ఈ వందనంలు ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ గారైన బూసిపాటి జయమ్మ గారు దేవుని వాక్యాన్ని అందించేదరు పగ చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభునామంలో మోక్ష మార్గం ఛానల్ చూస్తే విశ్వాసులకు పరిశుద్ధులకు మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు హృదయపూర్వకమైన నా వందనాలు ఈ యొక్క వాక్య జాన అంశం కంక్ష ఈ కంచ అనే అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఏ భూ గ్రంథంలో పదవ అధ్యాయంలో కంచ అనే వాక్యం రాయబడి ఉంది మరైతే ఈ ఉదయకాల సమయంలోని కంచ అనే అంశాన్ని మనం గమనిద్దాం యేసుక్రీస్తు ప్రభునామంలో మీ అందరికీ వందనాలు మరైతే కంచ అనే అంశాన్ని మనం మాట్లాడుకోక ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం జీవం గల కృపగల నాయన ప్రేమ గల తండ్రి మీ కొందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మహాపరిశుద్ధుడు పరలోక రాజు తండ్రి మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు ఘనమైన దేవ బలమైన దేవ పరిశుద్ధులకు పరిశుద్ధుడైన దేవ మీ నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలోని తండ్రి మా ప్రార్థన అంగీకరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకే స్థుతి స్తోత్రాలు తండ్రి నా తండ్రి అయిన దేవ కుమారుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ నేను నా ఏబు గారితో మీరు మాట్లాడినట్టుగా నాతో కూడా మాట్లాడండి నా నోటిని మీ బోరుగా వాడుకొనమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం సకల విధములంటే పరిశుద్ధులతో నా తండ్రి ప్రార్థన చేస్తుండగా కృపను దయచేయమని నా ప్రభు నీ ప్రియకుమారుడు నా జరేడ నేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి అమ్మాయిన్ ప్రేమైన వాళ్ళారా కంచ అనే అంశాన్ని మనం చూస్తున్నాం మరి దేవదూతలు భూలోకం నుండి ఒకరోజు పరలోకానికి ఎక్కిపోయే సమయాన్ని చూస్తున్నాం మరైతే దేవాతి దేవుడు ఆ ఏబు గారు యొక్క జీవితాన్ని గురించి మరి సాతానులతో మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఏబు గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి మాటలు మనం చదువుకుంటే అని అంటున్నాడు యహోవాకు ప్రతిష్టను అందుకు యహోవా నీవు నా సేవకుడైన ఏబు సంగతి ఆలోచించితివా అని అడిగాడంట ఏబు నిత్యము ఇలాగూ చేయుచుండెను దేవదూతల యహోవా సన్నిధి నుండి నిలిచున్నటికే వచ్చిన దినం ఒకటి తటస్సించెను ఆ దినమును అపవాదియగు వారితో కలిసి వచ్చెను యహోవా నీవు ఎక్కడి నుండి వచ్చితివని వారిని అడుగుగా అపవాది భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు వచ్చాడంట దేవాతి దేవుడు అడిగాడు సాతాన్ని నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు సంచారండి వాడు సంచారి మరి అంటున్నాడు ఇదిగో ఆ దేశముల ఊజు దేశమందు ఏబు అని ఒక మనుషుడు ఉండను అతడు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్దించి ఉండెను ఏంటండి ఏం విసర్దించాడు ఆయన చెడుతనాన్ని విసర్దించాడు చెడుతనాన్ని విసర్దించాడు అనగా మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాయి దేవుడు అంటే ఆయనకు ఎంతో భయం ఉంది ఆ భయాన్ని బట్టే చెడుతనాన్ని విసర్దించినట్లుగా పరిశుద్ధ లేఖనాలు చెప్తున్నాయి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన మరి చెడుతనాన్ని విసర్దించాడు ఆయన చెడుతనాన్ని విసర్దించి భయముతో జీవించాడు భయముతో జీవించాడు మరి దేవుని ఎందు భయము భక్తి కలిగి నీ ఉన్నావా ఊజు దేశంలో అనేక మంది మనసులు ఉన్నారు ఏ భూవాన్ని ఒక్కరినే దీవించాడు ఎందుకు దీవించాడు ఆయన యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగి చెడుతనాన్ని విసర్దించాడు ఎప్పుడు విసర్దించాడు యథార్థత భయము భక్తి ఇవన్నీ కలిసి కలిగిన తర్వాత చెడుతనాన్ని అసహించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మరి నువ్వు చెడుతనాన్ని అసహించుకునే స్థితిలో నీవు ఉన్నావా ఏ భూ యొక్క జీవితాన్ని సాతానుడు గారికి చెప్పినప్పుడు సాతాన్ అంటుంది అతడు ఊరకయే దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడా అతని చేతి పని మీరు ఆశీర్వదించారు అతనికి కలిగిన యావదాస్తికి దాసు దాసురాన్లకు చుట్టూ కంచ వేసావు కదయ్యా కంచె వేసావు ఆ చుట్టూ కంచ వేసినప్పుడు ఏ భూ కుటుంబం ఏ విధంగా ఉండి ఆ దినమందు అపవాది ఎగువాడు వారితో కలిసి వచ్చిన యహోవా నీవు ఎక్కడ నుండి వచ్చితే అని వారిని అడుగగా అపవాది భూమి మీద ఇటు అటు అందులో సంచరించచ్చు వచ్చెను అని రాయబడి ఉంది అతడైతే నిత్యము అలాగు చేయుచుండెను అక్క చెల్లెళ్లతో కలిసి అన్నపానములు పుచ్చుకొనలో వారిని పిలిపించి వారు వచ్చి వారి వారి విందు దినమున పూర్తి చేయగా ఏ భూ తన కుమార్తెలు ఏ 
పాపము చేసి తమ హృదయముల దేవుని దూషించుదురేమో అనని అరుణోదయమున లేచి తమ బిడల కొరకు ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఎవరి కొరకు తమ బిడల కొరకు ప్రార్థన చేశాడంట తమ బిడల కొరకు ప్రార్థన చేశాడు అరుణోదయాన లేచి అరుణోదయాన లేచి బిడల కొరకు ప్రార్థించాడు 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 నిత్ నిత్యము అలాగ చేశాడంట ఏబు నిత్యము అలాగ చేశాడు అలాగ చేసిన ఉన్నటువంటి ఇంటిలో ఏ విధంగా ఉంది అన్న చెల్లెళ్ళు అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ కలిసి ఇందు చేసుకొని ఆ ఇందులో ఒకరొకరు సంతోషంతో ఆనందంతో సమాధానంతో ప్రేమ కలిగి ఉన్నారు ప్రేమైన వారులారా క్రైస్తవ సంగమా క్రైస్తవ సంగములో ఉన్నటువంటి వారులారా ఎప్పుడైనా మీ కుటుంబాలలో అన్న చెల్లెళ్ళు అక్క చెల్లెళ్ళు మరి కుటుంబం అంతా కలిసి ఇందు చేసుకొని సంతోషంగా మరి ఇందులో పాల్గొని సమాధానంగా ప్రేమ కలిగి ఐకమత్యం కలిగి జీవించిన దినాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా ఆ విధంగా జీవించారా ఏబు ఎప్పుడైతే భయము భక్తి కలిగి ఉన్నదో తనకేమేం కలిగింది ఐశ్వర్యం కలిగింది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ కంచి తన చుట్టూ సంపాదించుకున్నాడు అదేగాక తన బిడ్డలందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఉండడానికి సమాధానంతో జీవించడానికి సంతోషంగా జీవించడానికి దేవుని యొక్క కృపను సంపాదించుకున్నట్లుగా వాక్యం చెప్తుంది మరి నీవు నేను మన కుటుంబాలలో సంతోషము సమాధానం ఎక్కడైనా ఉందా ఆ సంతోషము సమాధానములు జీవించే వారిగా మనం ఉన్నామా ఎలాగున్నాం ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి మరి జీవము కలిగిన దేవుని నమ్ముకున్న నీవు సమాధానంతో బ్రతుకుతున్నావా కుటుంబం అంతా నెమ్మదిగా ఉందా ఆశీర్వాదంతో ఉందా ఈ లోకంలో ధనభోగాలు కోకలలుగా ఉన్నాయండి కోకలలుగా ఉన్నాయి హిందువులకు ముస్లింస్లకు ఎవరికి చూసినా సంపద మస్తుగా ఉంది కానీ దేవుని యొక్క కృప ఉందా నీ చుట్టూ నీ కుటుంబం చుట్టూ నీ ఆస్తి చుట్టూ నీ పని వర్ణము చుట్టూ అందరి చుట్టూ దేవుని యొక్క కంచె కలిగి నీ ఉన్నావా ఎలాగున్నావు ప్రయా సహోదరుడా కంచె వేయించుకునే స్థితిలో నీ ఉన్నావా ఏ విధంగా ఉంటున్నావు మరి ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలోనే దేవుని కంచె వేయించుకోవడానికి ఆస్కారం కలిగి నీ ఉన్నావా ఎలాగున్నావు దేవుని ప్రణాళిక నీ కుటుంబం పట్ల ఎలాగుంది దేవుని యొక్క ప్రా దేవునికి నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఉంటున్నావా నీ బిడ్డల కొరకు అరుణోదయం లేచి విజ్ఞాపన చేసి ప్రార్థన చేసి దేవునికి సమర్పించుకున్నటువంటి స్థితిలో నీ ఉన్నావా ఎలాగున్నా ప్రియ సహోదరుడా దేవుడు చాలా గొప్పవాడండి ఆయన చాలా గొప్పవాడు దేవుడు ఏ బో యొక్క భక్తిని యథార్థతను అన్ని గమనించి భయాన్ని భక్తి భయము విశ్వాసము చెడుతనాన్ని విసర్దించడము ఎప్పుడైతే నువ్వు చెడుతనాన్ని విసర్దిస్తావో ఎప్పుడైతే నువ్వు చెడుకు నువ్వు చోటు ఇవ్వో యథార్థంగా జీవిస్తావో దేవునికి భయపడి జీవిస్తావో అప్పుడు నీ కుటుంబంలో సంతోషం అప్పుడు నీ కుటుంబంలో నెమ్మది నీ కుటుంబంలో ఆనందం నీ జీవితంలో పరిపూర్ణత కలిగి ఉంటావు అలాగున్నావా ఎలాగున్నా ప్రియా సహోదరుడా ఏ బు కుటుంబం లాగానే ఉన్నావా ఆయన అంటున్నాడు అనుదినము ఏ బు కుమారులు కుమార్తెలు తమ అన్న ఇంట భోజనం చేయచ్చు ద్రాక్ష రసం పానము చేయచుండగా ఒక దూత అతని ఎద్దకు వచ్చి ఎద్దులు నాగలి దున్నుచున్న గాడిదలను వాటిని సమీపించుచుండగా సేబాయిలు వాటి మీద పడి వాటిని పట్టుకొని పోయి ఖడ్గము తీత వారిని హతము చేసేను ఎప్పుడు అతను చేశాడు ఏబు యొక్క కుటుంబం మీద ఏబు యొక్క యావదాస్తి మీద ఏబు యొక్క సమస్తని మీద సాతానుడికి ఎప్పుడైతే సాతానుడికి అధికారం ఇచ్చాడో ఆ కంచ తీసేసాడో దేవుడు వేసిన కంచ దేవుడు వేసిన ఎటువంటి పరిశుద్ధ కంచ ఎప్పుడైతే ఆ కంచను తీసేయడానికి దేవుడు తీసేసేయడానికి ఇష్టపడ్డాడో అప్పటికి సాతానుడికి బలం వచ్చిందండి అప్పుడు సాతానుడికి బలం వచ్చింది కుటుంబం అంతా ఈచ్ఛిన్నం అయిపోయింది ఈ యొక్క ఏబు యొక్క హృదయంలో దుఃఖము వేదన ఎంతో బాధ కలిగింది అయినా కూడా అయినా కూడా అయినా కూడా ఏబు ఏ మాత్రము యథార్థత వదలపెట్టినట్టుగా వాక్యం చెప్తుంది ఏ మాత్రము దేవుని ఎందు విసుగు కొనకుండా ఏ మాత్రము నిరుత్సాహపడకుండా ఏ మాత్రము చింత చేయకుండా దేవుడిచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అన్నాడు ప్రియా సహోదరుడా 
ప్రియా సహోదరి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే యేసు క్రీస్తు నా దేవుడని అంగీకరించి జీవిస్తున్నావు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే క్రీస్తును కలిగి నువ్వు జీవిస్తున్నావు క్రీస్తులో ఫలించాలని నువ్వు జీవిస్తున్నావు ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తులో జీవించాలనుకుంటావు చెడుతనాన్ని వదిలిపెట్టాలి అబద్ధాన్ని వదిలిపెట్టాలి మరి దేవునికి అయిష్టకరమైన ఏ కార్యనైనా నీవు తృణీకరిస్తే ఆయన నీ కుటుంబాన్ని బహుగా ఆశీర్వదిస్తాడు ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఊజు దేశమందు ఏ బోన ఒక మనుషుడు ఉండను అతడు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడై ఉండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు అతనికి ఏడుగురు ఏడుగురు కుమారులు ముగ్గురు కుమార్తెలు కలిగి ఉండి అతనికి ఏడు వేల గొర్రెలను మూడు వేల ఎడ్లను ఐదు వందల జతల ఏడు ఐదు వందల ఆడ గాడిదలు కలిగి బహుమంది పనివారతనికి ఆస్తిగా ఉండెను కనుక తూర్పు దిక్కున జనులందరిలో అతడే గొప్పవాడు తూర్పు దేశమంతటిలో కూడా తూర్పు దేశమంతటిలో కూడా అతడే గొప్పవాడు అతడే గొప్పవాడు ఎవరండి గొప్పవాళ్ళు అతడే గొప్పవాడు అతడే తూర్పు దేశంలోనే గొప్పవాడంట మరి నువ్వు ఎక్కడ గొప్ప ఏ గొప్పతనంతో కలిగి ఉన్నావు నీకు కలిగిన యావది సంపాదనలోను నీకు కలిగిన పనివారిలోను నీకు కలిగిన బహుమంది బిడలలోను నువ్వు ఆస్తి పరునుగా ఉంటూ దేవునికి ఒక సమయాన్ని ఇచ్చి ఆ సమయంలో దేవుని ఆరాధించి అరుణోదయమును లేచి మంచి తండ్రి అనిపించుకున్నావా తండ్రులాడు పనిన వారులారా బిడలు కన్నిన కన్నినటువంటి ప్రియా బిడలారా మీ బిడల కొరకు అరుణోదయమును లేచి బిడల కొరకు ప్రార్థించే వారిగా మీరు వింటున్నారా మీ పిల్లల కొరకు తెల్లవారు జామును లేసి వ్యక్తిగతంగా నా బిడలను ఆశీర్వదించని తల్లిదండ్రులుగా ప్రార్థన చేసే వారిగా మీరు ఉన్నారా ఏబు అను నిత్యము చేస్తున్నాడంట అరుణోదయమును లేచి తమ బిడ్డలు ఎక్కడ పాపం చేసి తమ హృదయంలో దేవుని దూషించుదిరేమో అని చెప్పి ఆయన ఇప్పుడు కూడా తమ బిడల కొరకు ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తిగా చూస్తున్నాం తన అన్న ఇంట అన్న ముగ్గురు అక్క చెల్లెళ్ళు అన్న తమ్ములు ఏడుగురు కుమారులు ముగ్గురు కుమార్తెలు అందరూ కలిసి ఒక ఇంట భోజనం చేసి సంతోషపడేవారంట ఆ సంతోషము ఆ సమాధానము ఆ ప్రేమ ఆ విధేయత ఆ వాచ్యులత ఏ విధంగా వచ్చింది తన తండ్రి ప్రార్థన ద్వారా వచ్చింది తన తండ్రి విజ్ఞాపన చేయడం ద్వారా వచ్చింది తన తండ్రి భయము భక్తితో జీవించడం ద్వారా వచ్చింది తన తండ్రి యథార్థంగా జీవించడంతో భయముతో జీవించడంతో భక్తితో జీవించడంతో బాధ్యత కలిగిన తండ్రిగా ఉంటున్నాడు ఏబు గారు ప్రేమైన వారులారా వాక్యం వింటున్నటువంటి పరిశుద్ధులారా విశ్వాసులారా యేసుక్రీస్తును అంగీకరించినటువంటి అంగీకరించకుండా ఉన్నటువంటి వారులారా మీ బిడల కొరకు అరుణోదయము లేసి దేవునికి మొరపెట్టే బిడ తల్లిదండ్రులుగా మీరు ఉంటున్నారా ఎలాగుంటున్నారు బిడల కొరకు అరుణోదయమును ప్రార్థన చేసే తల్లిదండ్రులు ఉంటే ఆ బిడలు ఎంత ధన్యలో ఎంత ధన్యలో అవునండి మరి సామెతర గ్రంథములు ఆరవ ఆధ్యంలో ఒక మాట చెప్తాడు సోమరి సీమల ఎద్దుకి వెళ్ళము సోమరి వాడు ఇంకొంచే పండుకుందాంలే ఇంకొంచే పడుకుందాం అనుకుంటాడంట ఇంకొంచేపు కాళ్ళు చేతులు ముడుచుకొని ఇంకొంచేపు నిద్రపోదాం తెల్లవారు జామున లేయడము మానవునికి దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యత అండి అరుణోదయమును లేసి సృష్టికర్త అయిన దేవుడెత్తి దేవుని ఆరాధించడము ఎంత ధన్యత అంటే ఏబు గారికి వచ్చినటువంటి ధన్యత ఆ కాలము నుండి అనాథ కాలం వరకు కూడా ఆది కాలము నుండి అనాథ కాలం వరకు దేవుని వాచ్యలేత మానవుని పట్ల ఎంత గొప్పగా ఉందంటే వర్ణించడానికి సాధ్యము కాదండి వర్ణించడానికి సాధ్యము కాదు ప్రేమైన వారులారా వాక్యం వింటున్నటువంటి నా బిడలారా యవనస్తులారా తండ్రులారా అక్క చెల్లెళ్ళారా దయచేసి వాక్యము హృదయపూర్వకంగా వినండి అరుణోదయమును లేచి ప్రార్థన చేసే గొప్ప భాగ్యంను సంపాదించుకున్నావా ఆ ప్రార్థన ద్వారా దేవుని యొక్క కృప ఆయన కంచ్య పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణ నీ చుట్టూ వేసుకున్నావా నీ కుటుంబం చుట్టూ నీ బిడల చుట్టూ దాసు దాసురాల చుట్టూ వేసుకున్నావా ఎవరికైనా పనివారు ఉన్నారంటే ఆ పనివారి కొరకు ప్రార్థన చేసే వారిగా ఉండాలా అయా నమ్మకమైన వారిగా ఉండడానికి ఇష్టపడండి నమ్మకాన్ని దయచిందని చెప్పాలా మరి ఆ విధంగా మీరు వింటున్నారా ప్రేమైన వారులారా నీకు సమస్తము కలిగి ఉన్న నీ సమస్త యావదాస్తికి కూడా దేవుడు కంచి వేసాడు ఆ గ్రహింపులో నీ ఉంటున్నావా ప్రేమైన వారులారా దయచేసి వాక్యం వినండి అరుణోదయమును లేసి ఆయన విజ్ఞాపన చేసేవాడంట తనకు కలిగిన యావదాస్తి కోసం తనకు కలిగినటువంటి బిడల కోసం అరుణోదయమున నిత్యము ఏబు అలాగూ చేయుచుండెను 
ప్రతి దినము ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట తన బిడల కొరకు ప్రతి దినము విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడంట నాకు కలిగిన యావద్ ఆస్తిని కాపాడడానికి నాకు కలిగిన పనివారిని కాపాడడానికి నాకు కలిగిన సమస్తాన్ని కాపాడడానికి దేవా నీ ఆశీర్వాదములకు కావాలని అరుణోదయమును లేచి తెల్లవారు జామును లేచి తమ బిడల కొరకు ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటున్నావా ప్రేమైన వారులారా తండ్రులారా మీ బిడల కొరకు విజ్ఞాపనం చేసే జ్ఞానం మీకు కలిగి ఉందా మీ బిడల కొరకు బాధ్యత కలిగిన తండ్రిగా నువ్వు ఉంటున్నావా బాధ్యత కలిగిన తండ్రిగా పోషించే సమర్థత కలిగిన తండ్రిగా నీ ఉంటున్నావా నీ ఆస్తికి దేవుని కంచె వేసుకుంటున్నావా నీ యొక్క జీవితంలో దేవునికి భయపడే భక్తి నీకుందా ఆయన అంటున్నాడు ఇదిగో ఆయన యథార్థవంతుడును న్యాయవంతుడును దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగి చెడుతనాన్ని విసర్జించిన వాడు క్రైస్తవులు అనబడినటువంటి బిడలారా చెడుతనాన్ని విసర్జించే వారిగా మీరు ఉంటున్నారా చెడుతనాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు విసర్జిస్తావో ఏ బూకు కలిగిన బహు ఆస్తి పరుడు నువ్వు అవుతావు ఏ బూక్ యొక్క పేరును జీవ గ్రంథములో దేవుడు ఏ విధంగా లెక్కించాడో నీ పేరు నా పేరు కూడా ఆ విధంగా జీవ గ్రంథములు లెక్కిస్తాడు ఆయన అంటున్నాడు ఇదిగో నా బిడలు ఎక్కడ వారి హృదయములో పాపము చేసి దేవుని దూషించుదురేమో అని వారిని పిలిపించుచు వారి పవిత్రపరిచి అరుణోదయములు లేచి ఒక్కొక్కరి నిమిత్తము దాలబరి అర్పించుచు ఏబు నిత్యము అలాగూ చేయుచుండను ఏబు నిత్యము ప్రార్థిస్తున్నాడంట తన బిడల కొరకు తన కుటుంబము కొరకు తమ యావదాస్తి కొరకు పనివారి కొరకు ఒంటెల కొరకు ఒంటెలు కాసుకునే వారి కొరకు గుర్రముల కొరకు ఆడగాడుదల కాసే వారి కొరకు పొలముల దున్నె వారి కొరకు ఎద్దుల కొరకు సమస్తాన్ని కొరకు కూడా ఏమి ప్రార్థన చేశాడని పరిశుద్ధ గ్రంథ లేఖనాలు చెప్తున్నాయి ప్రేమైన వారులారా వాక్యం వింటున్నటువంటి నా బిడ్డలారా మీరు వాక్యం వింటున్నారు చెడును విసర్జించారా బాధ్యత కలిగిన తండ్రిగా నువ్వు ఉంటున్నావా ప్రార్థిస్తున్నావా నీ బిడల కొరకు నీ బిడల భవిష్యత్తులో వారు యవనస్తులైనప్పుడు మంచి తండ్రి అనిపించుకోవాలని ఆలోచన నువ్వు కలిగి ఉన్నావా ఎలాగున్నావు మంచి తల్లిదండ్రులు అనడానికి ఏబు చాలా మంచి తండ్రి అండి ఏబు చాలా మంచి తండ్రి అరుణోదయములు లేచి ఎంతో ఆస్తిపరుడు తూర్పు దేశంలో అతనికి ఉన్నటువంటి ఆస్తి ఎవరికీ లేదు అతడే గొప్పవాడని వాక్యం చెప్తుంది మరి నువ్వే విధంగా ఉంటున్నావు ఏబు లాంటి జీవితం కలిగి ఉన్నావా చెడును విసర్జించేవాడిగా ఉంటున్నావా ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా ఉంటున్నావా నీ కుటుంబంలో అక్క చెల్లెలను అన్న తమ్ములను అందరిని పిలిచి ఇందు చేర్చుకొని ఆ ప్రేమ సంతోషము అనురాగాన్ని సంపాదించుకుండే దయను నువ్వు సంపాదించుకున్నావా దేవుడు నీకు అలాంటి దయనిచ్చాడా ఎలాగ జీవిస్తున్నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి వాక్యం వింటున్నటువంటి నా బిడ్డలారా దేవుని రాకడ ఆలస్యమైతే మరి నీకు రక్షణ లేకపోతే ఈ రక్షణ ప్రణాళికను దేవుడు నీ కొరకే ఈ మాటలు నీ కొరకే మాట్లాడుతున్నాడు అరుణోదయములు లేచి తెల్లవారు జామునే ఉదయకాల ప్రార్థన దేవుడు ఎంతో ఇష్టపడతాడు దావిది మహారాజు అంటాడు దావిది కీర్తనలు ఐదవ అధ్యాయంలో దేవా ఉదయకాలముననే నా కంట్ల స్వరం నీకు వినబడును ఉదయమున నా ప్రార్థన సిద్ధపరిచి నీ సన్నిధి కాచి ఉంచుదును ప్రవ్వా ఉదయకాల సమయ ప్రార్థన ఎంతో గొప్పదని పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది మరి ఉదయకాల సమయంలోనే దేవుని సన్నిధానాన్ని అనుభవించే భాగ్యాన్ని సంపాదించుకున్నావా ఈ లోకంలో సమస్తాన్ని సంపాదించుకున్నా దేవుని యొక్క దయను దేవుని యొక్క కృపను నువ్వు కోల్పోతే అలాంటి జీవితం వ్యర్థమని వాక్యం చెప్తుందండి ఇదిగో తలుపు దగ్గర ఉండి నేను తట్టుచున్నాను ఎవడైనా నా స్వరము విని ఆ యొక్క తలుపు తీస్తే వాణితో నేను ఉంటానంటున్నాడు అరుణోదయమునే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివి గ్రహించి జ్ఞానం నీకుందా నీ బిడ్డలను వాక్యానుసారంగా పెంచే తండ్రిగా నువ్వు ఉంటున్నావా ఏబు దేవునికి భయపడే బిడ్డలగాను వాక్యానికి అనుకూలమైనటువంటి బిడ్డలుగాను పెంచినట్లుగా తండ్రి బాధ్యతగా ఇక్కడ కనపడుతుంది ప్రేమైన వారులారా ఎలాగ జీవిస్తున్నారు యేసు క్రీస్తుని నమ్ముకొని ఆషామాషిగ్గా జీవిస్తున్నారా ఈ బైబిల్ గ్రంథం అనేది ఆషామాషి కాదండి ఎంత సత్యం ఉందో దీంట్లో ఎంత సత్యం ఉందో ఏవు నిత్యము అలాగూ చేయుచుండెను నీకు తెలియటకు నేను ఒక్కడనే తప్పించుకుని ఉన్నాను అతడు ఇంకను మాట్లాడుచుండగా మరి ఒకడు వచ్చి దేవుని అగ్ని ఆకాశం నుండి పడి గొర్రెలను పనివారిని రగలబెట్టి కాల్చి వేసిన దాన్ని నీకు తెలియజేటకు నేను ఒక్కడనే వచ్చి తనని వచ్చి ఉన్నానని చెప్పాను తన కుమారులు కుమార్తెలు 
తన అన్న ఇంట ఇందు భోజనం చేయించుండగా సేబాయిలు వచ్చి గాడిదలను పట్టుకొని పోయారు మరి తూర్పు పరమడ నుండి గాలి కొట్టగా ఆ ఇంటి మీద కొట్టినప్పుడు ఆ ఇల్లంతా కూలిపోయిన బిడ్డలు చనిపోయినాయరయ్యా నేను ఒక్కడనే వచ్చానని ఏ బూకు ఒక పనివాడు వచ్చి వర్తమానం చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అలాంటి స్థితిలోనైనా కూడా ఏబు ఏమాత్రము కూడా జడేలేదండి ఏమాత్రము కూడా భయపడలేదు దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక మనము ఉపాధ్యాయం అంతా మనం చదివినట్లయితే గిన ఏ బూకు కలిగిన కష్టాలు ఎన్నో అయినా కూడా యథార్థత భయము భక్తి చెడుతనానికి ఏ రోజు కూడా ఆలోచించలేదు ఆయన చెడుతనాన్ని ఇతడు విసర్దించాడని పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవాతి దేవుడే సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు ఏబు గారి మీద మరి నీ మీద నా మీద ఎలాంటి సాక్ష్యం ఉంది ఎలాంటి సాక్ష్యం ఉంది ఏబు అబద్ధం ఆడడు యథార్థం అంటున్నా అంటున్నాడు చెడుతనాన్ని విసర్దించాడు అంటున్నాడు మరి నీ గురించి నా గురించి దేవుడు ఎలాంటి సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు మనుషులు కాదండి చెప్పేది పరిశుద్ధ గ్రంథ లేఖనాలలో పరలోకంలో ఉన్నటువంటి భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏ భూ గురించి సాక్ష్యము మరి రేపు దేవదూతలు నీ గురించి నా గురించి సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఇష్టపడతాడు వింటున్నావా ప్రియా సహోదరుడా ప్రియా సహోదరి ఎలాగుంటున్నావు నీ కుటుంబంలో ఐకమత్యం కలిగి ఉన్నావా నెమ్మది కలిగి ఉన్నావా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏమైందని గ్రహించగలిగి నీ ఉంటున్నావా ఏ బూ దాన్ని గ్రహించాడు దేవుడు సమస్తానికి ఆయనే ఆది సంభూతుడు ఆయనే ఆది సంభూతుడు అంటున్నాడు వాక్య లేఖనాలు భూమి ఆకాశం గతించిన నా మాటలు ఏమాత్రము గతించవని చెప్తుంది ఈ మాటలు ఒట్టి మాటలు కాదండి స్వష్టంగా పరిశుద్ధ గ్రంథ లేఖనాలలో లెక్కింపబడినటువంటి మాటలు ఏ భూ నిత్యము అలాగూ చేచున్నాడు అలాగూ చేచున్నాడు అంటున్నాడు నేల మీద శాస్త్రాంగ పడి నమస్కారం చేసిటను నేను నా తల్లి గర్భంలో నుండే దిగంబరినే వచ్చితిని దిగంబరిని అక్కడ తిరిగి వెళ్ళేదను నేను నా తల్లి గర్భములో నుండి దిగంబరిగా వచ్చాను ఏబు ఎంత సత్యం చెప్తున్నాడు ఏబు ఎంత సత్యం చెప్తున్నాడు యథార్థవంతుడైనటువంటి ఏబు గారి మాటలు మనం వింటే ఎంత సత్యములో ఎంత సత్యములో ఇదిగో దేవా నా నోటి యొక్క మాటలు నీ దృష్టి ఉంచుము అంటాడు ఆయన నేను అరుణోదయములు లేచి ప్రార్థించేవాడని ప్రభు అంటాడు ఎలాగ ప్రార్థిస్తున్నావు ప్రార్థనా జీవితం కలిగి నీ ఉన్నావా ప్రియా సహోదరుడా ప్రియా సహోదరి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నీ కుటుంబం పట్ల ఏ విధంగా ఉంది గ్రహించి జీవిస్తున్నావా నీ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగాను ఉంటున్నావా సమాజం కొరకు విజ్ఞాపన చేసే వ్యక్తిగాను ఉంటున్నావా యేసుక్రీస్తు బిడ్డలు ఈ విధంగా ఉండాలని సమాజంలో నిన్ను చూసి దేవునికి మహిమకరంగా నువ్వు జీవిస్తున్నావా ఏబు ఆ ఊజు దేశం అంతట్లా కూడా దేవునికి మహిమకరంగా జీవించాడు అంటున్నాడు ఆయన ఇదిగో ఊజు దేశం అంతటిలో ఇదిగో సాతానుడు నువ్వు ఎక్కడ నుండి వచ్చావు అంటున్నాడు సాతానుని దేవుడు అడుగుతున్నాడు అయ్యా నేను భూలోకంలో ఇటు అటు సంచారం చేస్తూ అవునండి సంచారము కలిగిన జీవితము సాతానుడిది సాతాను క్రియలు ఎవరిలో ఉంటాయో వారు సంచారులు అంటాడు సంచారులు సంచార జీవితం కలిగి ఉంది సాతానుడికి దేవుడితో వాస్తవంగా చెప్తుంది సాతానుడిగా దేవుడితో అబద్ధం ఆడడానికి ఏమాత్రం కూడా ఇష్టపడదు ఎందుకంటే సమస్తాన్ని ఎరిగిన దేవుడు ఆయన ఆయన సమస్తాన్ని ఎరిగిన దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు కనుకనే అంత గొప్ప దేవుడు కనుకనే అందుకనే దేవాతి దేవుడు ఈ యొక్క సాతానుడికి ఏబు యొక్క కుటుంబాన్ని అప్పజెప్పాడు ఎప్పుడైతే నీవు అతనికి నీ అతనికి కలిగిన పదవ వచనం ఏ భూ గ్రంథము మొదటి వాద్యం పదవ వచనం మనం చదివినట్లయితే అతని ఇంటి వాడెవడు లేడని అడుగగా అపవాది ఏబు ఊరకయ్యే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు ఆయన నీవు అతనికి నీ అతనికి ఇంటి వారికి అంతటికి కలిగిన సమస్త మునుకును చుట్టు కంచె వేసితివి కదా నీవు అతని చేతిని మీ చేతి పనిని దీవించుట చేతనే కదా అతని ఆస్తి దేశంలో బహుగా విస్తరించి ఉన్నది సమాధానం చెప్తుంది ఏ బూకు ఊరుకునే భయభక్తులు ఉన్నాయా ఏ బూకు కలిగిన సమస్తాన్ని మీరు ఆశ్రోదించారు అతని చేతి పనిని ఆశ్రోదించారు అతని బహుగా మీరు దీవించడం బట్టే కదా అతడు నీ ఎందు భయము భక్తి కలిగి ఉంది ఒకవేళ నువ్వు వాటిని మొత్తు నేను వాడిని ముందరనే దూషిస్తాడు ఎలాగున్నావండి సాతాను దృష్టిలో పడే విధంగా నువ్వు ఉంటున్నావా 
యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో మనవి చేసి అడుగుతున్నా మీ కుటుంబము చుట్టూ కంచె వేసుకున్నావా ఎప్పుడైతే ఈ కంచెలో ఉన్నప్పుడు దేవుని కంచెలో ఉన్నప్పుడు ఏ కుటుంబానికి ఎటువంటి హాని కలగలేదు దేవుడి యొక్క కంచ దేవుని యొక్క కాపుదల ఉన్నంత వరకు ఏ కుటుంబానికి ఏ మాత్రము కూడా ఇబ్బందులు లేవు ఏ మాత్రము దుఃఖము లేదు ఏ మాత్రము ఆవేదన లేదు ఏ మాత్రము కూడా సోలిపోవడానికి ఆస్కారం లేకుండా ఏబు ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే దేవుడే తన తన వేసినటువంటి కంచెను తీసేసాడో ఆ కంచె ఎప్పుడైతే తొలగిపోయిందో అప్పుడే కష్టాలు బాధలు వేదనలు దుఃఖము నిట్టూర్పు ఎదురైంది ఏబు గారికి మరి నీ జీవితంలో దేవుని కంచె వేసుకొని అది నీ ఎంతకు నువ్వే తీసేసుకున్న వారుగా నువ్వు వింటున్నారా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కంచె తీసేస్తే దేవుడు తోడున్నాడని దృఢమైన దొడ్డి ధైర్యం ఉంటుంది దృఢమైన విశ్వాసం ఉంటుంది మీరు ఎలాగున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో మీ అందరికీ మనవి చేసి అడుగుతున్నా ఎలాంటి జీవితం కలిగి మీరు ఉంటున్నారు ప్రభు అయిన యేసు నీతో నాతో మాట్లాడుచుంటున్నాడు మరి నీతో మాట్లాడే మాటలు అవి నిజంగా దేవుడు మాట్లాడే మాటలను గ్రహింపు కలిగి జీవితం కలిగి ఉన్నావా నీ ఇష్టానుసారమైన జీవితంలో నువ్వు జీవిస్తూ దేవుడు ఉన్నాడని భ్రమలో నీ ఉంటున్నావా ఏవో అయితే యథార్థంగా జీవించాడు దేవుడు అంటే చాలా భయంతో జీవించాడు అలాంటి జీవితం కలిగి నీ ఉంటున్నావా ఆయన అంటున్నాడు అతడు ఊరకయే దేవుని అని భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడా ప్రభు అంటున్నాడు ఏ పాపము చేయలేదు దేవుడు అన్యాయము చేయలేదని చెప్పలేదు దేవుడు అన్యాయము చేశాడని చెప్పలేదు ఏ గ్రంథము మొదటి వాద్యము ఇరవై రెండవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడింది ఈ సంగతిలో ఏ విషయం అందైనను ఏబు ఏ పాపము చేయలేదు దేవుడు అన్యాయము చేసినని చెప్పలేదు ఈ విషయములలో ఏబు ఎటువంటి తప్పు చేయలేదు నాకు దేవుడు ఎలాంటి అన్యాయము చేయలేదు అని చెప్తున్నాడు మరి నీవు నేను ఎలాగ చెప్తున్నాం ప్రేమైన వారులారా వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి వారులారా దయచేసి వాక్యం విన్న మీరు దేవుని యొక్క కృపలో ఆశీర్వదింపబడాలని మరి మాటలు దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఈ మాటలు ముగించుకుందాం మహిమా ఘనత ప్రభావము గల మా ప్రియా పరలోకపు తండ్రి మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మహాగణుడ మహోన్నతుడ పరిశుద్ధుడ నెత్తి నివాసి అయా ఏ బూకు కలిగిన సమస్తానికి మీరు నా తండ్రి యావదాస్తికి కంచె వేశారు అవును ప్రవ్వ మాకును మా కుటుంబముల చుట్టూ అనేకమైన కంచెలు వేయండి నాయన ఆత్మచేత నింపండి ప్రవ్వ మీ కృపలో నా తండ్రి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం దయగలిగిన మీ ఆస్తాల చాటుకు నా తండ్రి మమ్మల్ని నింపమని అడుగుతుంటున్నాం నాయన వాక్యం ఇన్న ప్రతి నీ బిడ్డను ఆశీర్వదించండి దీవించండి ఈ మోక్ష మార్గం ద్వారా ఎంతమంది వాక్యం వింటున్నారో ఈ మోక్ష మార్గాన్ని స్థాపించిన వారిని బహుగా ఆశీర్వదించండి దీవించండి బలపరచండి కృప చూపించమని నా ప్రభుని ప్రియ కుమారుడు నజడు నేస్తున్నామములో అడిగి స్థుతించి కొనియాడి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి అమీన్ ఇప్పటి వరకు మా అమ్మమ్మ గారి వాక్యాన్ని విన్నారు కదా మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరం ఉంటే మాకు ఫోన్ చేయండి